থেকে মনে করেন মাদ্রাসাতে उत्तर दें লাভ দিয়ে উঠেন না আমি কিছু বলার আগে লাফালাফি শুরু করেন না আমরা এই হাদিসটাতে পড়লাম যে এখানে বলা হয়েছে লুত গোত্রের মতো কুকর্ম মানে হচ্ছে পায়ু কাম হ্যাঁ লুত কর্ম যে কাজটা করত পেছন থেকে ছেলে ছেলে পেছন থেকে এই কাজটা করত এটা এটা কি বলা হয় লুত গোত্রের কুকর্ম এটা তো আপনি জানেন তাই না আই এম এ মুসলিম ভাই এটা তো আপনি জানেন নাকি হুম হুম আচ্ছা তাহলে লুত গোত্রের মতো কুকর্ম কথাটার মানে হচ্ছে ওই যে ছেলে ছেলে যে পেছন থেকে পেছন পেছনের পথে যে ইয়াটা করে যে কাজটা করে সেই কুক সেইটাকে লিখতেছে মানে ইবনে আব্বাস লিখতেছে রাসুল্লাহ বলেছেন সেই যে সেই কাজটা যেটা হচ্ছে ছেলে ছেলে পেছন থেকে করে সেইটা সেইটার কথা এখানে ইঙ্গিত করা হচ্ছে এবং এরপরে হয়েছে দেখতে পাও তাহলে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে মানে যে করতেছে এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কেই তো হত্যা করতে বলা হয়েছে তাই না ঠিকই বলছ ওয়েল ওয়েল এখন আমরা যদি এরকম দেখি যে মাদ্রাসাতে একজন হুজুর রাতের বেলা ভাই মাদ্রাসার কথা এই হাদিসে বলা হয়েছে সেটা তো আমি বলি নাই কথাটা আগে শুনে নেন মাদ্রাসার কথা এই হাদিসের কথা আছে সেটা আমি বলি নাই তো আপনাকে আপনি আগে একটু শুনে নেন কথা পয়েন্টটা শুনে নেন লাভ দেন না আমি বলেছি মাদ্রাসাতে মনে করেন একজন হুজুর একটা বাচ্চাকে মনে করেন আপনারই ছেলেটাকে আপনার ছেলেটাকে আপনি একজন মুসলিম যেহেতু মাদ্রাসা দিচ্ছেন যে বড় হুজুরে রাতের বেলা ডাক দিল আয় আয় আমার পিঠে একটু তেল মালিশ করে দেয় হ্যাঁ তারপর তেল মালিশ করতে গেল আপনার ছেলেটা বাচ্চা ছেলে তখন বাচ্চা ছেলেটা তেল মালিশ করতে গিয়ে তখন বাচ্চা ছেলেটারে বলো পিছু পিছু হওয়া হ্যাঁ প্যান্ট খোল আর পিছু হওয়া তখন আপনার ওই বড় হুজুরটা মেরে দিল এই জিনিসটা আবার অন্য কয়েকজন মানুষ দেখলো যে জানাল টানা দিয়ে দেখে ফেলছে দেখে ফেলা তখন তাই ছেলেটাকে গিয়ে বললো যে যে তুমি চলো আমরা গিয়ে পুলিশের কাছে বিচার দিই হ্যাঁ তখন মনে করেন সেই দেশে সরি আইন কায়েম আছে বিচারক সরি আইন অনুসারে কোরআন হাদিস অনুসারে বিচার করে এখন তারা সে তারা যদি গিয়ে বিচার দেয় সেই বাচ্চাটা যদি গিয়ে বিচার দেয় তাহলে এই হাদিসে তো বলা আছে এই লুত কর্মের লুত গোত্রের মতো কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে তাহলে তো যেই হুজুরে করছে এবং যেই বাচ্চাটার সাথে করছে দুইজন কি এই আইন অনুসারে হত্যা করতে হবে তাই না এবার বলেন আপনি আনমিউট করে আইম মুসলিম ভাই এবার একটু আনমিউট করে কথা বলেন হ্যাঁ এবার বলেন এবার বলেন হ্যাঁ सम्मति असम्मति एरक बला नई बद बाकी कथा गोलते हैं से कथा गो अपार निजस्व व्याख्या अपनी अपन निजस्व व्याख्या क्या दिखान भाई हादिस मध्य নবী কি কথা বলছে যে সম্মতি বা অসম্মতি তাহলে সেই হাদিস গুলো আমাদের কেনে দেখান যে সম্মতি তো হইলে একরকম আর অসম্মতি তো হইলে আরেক রকম সেই হাদিসটা একটু বের করে দেখান আমাদেরকে তাহলে লুত সম্প্রদায়ের যে কি করত তাদের বৈশিষ্ট্যটা কি ছিল লুত সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আমি আপনাকে শুরুতেই বলে দিয়েছি এখন আপনার কাছে যদি আশ্চর্য আমাকে জিজ্ঞেস করে আবার কথা বলা শুরু করেন কেন আমার তো উত্তরটা শেষ হইতে হবে তো আমি কথা বলতেছি মাঝখানে আপনি বারবার শুরু করেন কেন আশ্চর্য কথা আমাকে একটা প্রশ্ন করেন তাহলে তো আমি উত্তরটা দিব তো শুনবেন না উত্তরটা আমি বলেছি যে আপনি যদি এটা দাবি করেন যে এখানে সম্মতিতে হইলে একরকম আর অসম্মতিতে হইলে আরেক রকম নিয়ম তাহলে সেই হাদিসটা আমাদেরকে দেখান অসুবিধা কি আমরা সেই হাদিসটা দেখি নবী যদি বইলা থাকে এরকম যে দেখো যদি একজনের উপরে জোর কইরা মানে করা হয় সেই লুত জাতি লুত গোত্রের মতো কুকর্ম যদি জোর পূর্বক করা হয় তাহলে যে যার সাথে জোর করা হয়েছে তারা কিছু করো না আর যদি জোর না কইরা করা হয় তাহলে দুজনেরই মেরে ভালো 
এই হাদিসটা তাহলে আপনাদেরকে বের করে দেখানোর অসুবিধা কি আমরা তখন আপনার কথা মেনে নিব আপনার পয়েন্টটা মেনে নিব বলেন আপনি দেখেন তাহলে কত নম্বর হাদিস বলেন আমরা এত কিছু বুঝেন লুটের ঘটনা হলো লুট চালাক যে যে কাটা করতে আপনার ওই কাটা ওই কাটা কিন্তু আমার মিস হচ্ছে না আমার কথা তো আপনি তো আপনার নিজস্ব আমার নিজস্ব ভাই ভাই আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না দিয়ে আপনি তাহলে সেই হাদিসটা আমাদেরকে বের করে দেখান যে এই হাদিসের ভিতরে নবী বলেছে এই কথাটা সেই নাম্বারটা বলেন আমি সেই হাদিসটা বের করতেছি কোনো সমস্যা নেই আমি সেই হাদিসটা বের করব আপনি একটু হাদিস নাম্বারটা বলেন এইভাবে বলে তো আসলে ভাই এটা বলা যায় যে দুজ জাতি যেহেতু দুইজনে সম্মতিতে করত তাই যদি কোনো ব্যক্তি দর্শনও করে এখানে যেহেতু দুই পক্ষের সম্মতি ছিল না দর্শন করে সেখানে কাউকেই সাজা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ তাহলে তো হবে नी मन माधुरी विषय मन रिपीट कर लगे भाई रिक्वेस्ट कर नामा पजिशन बस पड़े बला लगे ना चले चले আচ্ছা একটা তো মানে একটা ক্লেম করবে তার কাছে কোনো দলিল থাকবে না যে এটা তো আমি ভাই আমার একটা আরেকটা হাদিস আছে সেই হাদিস এইভাবে বলা আছে হ্যাঁ এটা তো সেটা দেখতে হলো ক্লিয়ার ওরকম যদি থাকে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই বা এই হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যেই কথা বলা আছে যে এটা শুধুমাত্র দুই পক্ষের সম্মতিতে যদি করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই সেখানে তো না সেই ব্যাখ্যাটা যদি কেউ দিবে ফারাজ ভাই সেই ব্যাখ্যাটা যে কেউ দিবে তারও তো একটা রেফারেন্স দেখাতে হবে তাই না দেখা যদি দেয় সেটা তো आलोचना दलिल टुलिल শাস্ত্রীর কথা বলছে এটা শুধুমাত্র যখন দুই পক্ষই সম্মতিতে করবে তখন এই শাস্তি হবে না এলাকা শাস্তি হবে না এটা থেকে তো মানুষ এই ইন্টারপ্রিটেশনও আসতে পারে পারে না সি ভাই হ্যাঁ তাহলে তো কারোরই শাস্তি হয় না তাহলে তাই না এই কে যদি ইন্টারপ্রিটেশন করে যে হ্যাঁ হাদিসের বাইরে আমার আরেকটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে যে লুট সম্প্রদায় যেভাবে করছে সেইভাবে করলেই শুধুমাত্র এখানে শাস্তি রা আছে এটা যদি করে তাহলে তো ওটা তাহলে তো দেখ তাহলে তো মানে দুই পক্ষ সম্মতিতে না করলে কোনো ইয়া নাই মানে মাদ্রাসার হুজুর দের কোনো শাস্তি নাই বাচ্চারা শাস্তি নাই হুজুরের শাস্তি নাই হুজুর পরের দিন তার ইয়া আবার ডাকবে আসো বাবা আবার কোনো শাস্তি নাই আরেকবার আসো খেলি মানে বুঝলাম না তো এগুলা কি বলে মানে একটা তো দলিল থাকতে হয় ভাই আপনারা যে কথা বলবেন কথা যে বলতে আসেন অন্তত কিছু তো নিয়ে আসেন ভাই একে চাপা আর উপরে যদি আপনারা যে আসে যদি এটা নিয়ে আসে যে প্রপার রেফারেন্স দেখা নিয়ে আসে যে এইটা যদি জোর করে করা হয় কারোর সাথে তাহলে সে সাজা পাবে না যে করতেছে শুধুমাত্র সে সাজা পাবে এটা কি মানতে আপনার কোনো সমস্যা আছে এই ক্ষেত্রে যদি এরকম বলা থাকে তাহলে তো আমার ইনফ্যাক্ট ফারাজ ভাই আপনাকে আমি একটা জিনিস বলি যে ইসলামে যে এটা আরো ইন্টারেস্টিং যে ইসলামে যে মনে করেন একটা পশুর সাথে যদি একজন মানুষ যৌনকর্ম করে পশুর কিন্তু এখানে কোনো কনসেন্টই থাকে না তাই না হাদিসে কিন্তু বলা আছে যে সেই মানুষটাকে এবং পশুটাকে উভয়কে হত্যা করতে হবে 
আমাকে এসে জিজ্ঞেস করেন কেন আমি এই ধরনের উদ্ভট একটা যুক্তি দিলাম উদ্ভট একটা কথা বললাম তো আবার তা আবার মিনারের সাথে মিনার কে সাথে প্লিজ এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন প্লিজ যদি খারাপ মন্তব্য শুনতে ভালো না লাগে তাহলে আপনি প্রশ্ন করেন না আচ্ছা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনার দাদির কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল আমি দেখেছি সেই মহিলারা অনেক রোগ ব্যাধি তাদের থাকতো হঠাৎ করে একদিন মরে যাইতো বোঝে যাইতো না যে কি হয়েছে আগের কালের যে মানুষেরা আমাদের নানি দাদি বা তাদের আগের জেনারেশন হঠাৎ করে দেখতাম একদিন মরে গেছে তখন তখন তো চিকিৎসা ব্যবস্থা বা চেক আপ এগুলো এত ভালো ছিল না আমি এখন ইউরোপে থাকি এখন আমি জানি যে প্রত্যেকটা ইসে আমাদের চেক আপ করতে হয় বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় কোনো একটা কিছু হইলি অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে বাসায় তখনকার দিনে তো এরকম ছিল না তখন জানতোই না মানুষ কি হয়েছে রোগ টোক কি হয়েছে জানতো না একদিন হারাতে ঠাস করে মরে গেছে আগের কালের যে মহিলারা ছিল সেই মহিলাদের অনেক অনেক সমস্যা ছিল বহু 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 সমস্যা ছিল যে বিশেষ করে মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল ভাই বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি ছিল গত পঞ্চাশ বছরে জাতিসংঘ থেকে ইউনিসেফ থেকে বারবার এই জিনিসটা প্রচার প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে যে বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া যাবে না বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া যাবে না এইটা নিয়ে এত প্রচার চালানো হয়েছে এত কষ্ট করছে আমাদের যারা যারা মানবাধিকার কর্মী আছেন এবং যারা শিশু অধিকার কর্মী আছেন তারা এত পরিশ্রম করছে এবং তাদেরকে আমি স্যালুট জানাই যে তারা বাংলাদেশে অনেক পরিবারে এখন এই জিনিসটা করতে পারছে যে এই শিশু বিবাহের যে ধারাটা সেটা অনেকখানি বন্ধ করতে পারছে এই কারণে এখন এই সময় আমরা দেখি মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে কিন্তু একটা সময় আমার দাদিদের যুগে বা তার আগের যুগে মাতৃ মৃত্যুর হার অসম্ভব বেশি ছিল এই জিনিসটা যদি আপনি না বুঝেন বা না জানেন তাহলে তো ভাই আপনারা এত আমি বাইরে আপনার মাথায় তো এই জিনিসটার তথ্যটা ঢুকেতে পারবো না কিন্তু যদি আপনি মনে করেন যে আগের কালের নানি দাদিরা খুব ভালোই ছিল তার মানে ওই যে অল্প বয়সে বিয়ে করলে ভালোই হয় মানে শক্ত সমর্থ পোলা পানি পয়দা হয় তেলে ভাই আপনার আপনারও তো একদিন একটা মেয়ে হবে সেই মেয়েটার জন্য আমার দুঃখ হয় এরকমের একটা পাষণ্ড বাপের সে মেয়ে যে হচ্ছে বাচ্চা মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে আপনারা তো মানে সমাজে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করার জন্য আন্দোলন করেন ভাই ছি 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 কি লজ্জা করে না আপনাদের কি লজ্জা করে না আপনাদের কি লজ্জা সরম নাই ভাই এই বিন্দু মাত্র লজ্জা সরম নাই আপনারা বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করতে চান মানে আগের কালের দাদিদের বাচ্চা বয়সে বিয়ে হয়েছিল ভালো ভালো সন্তান পয়দা হয়েছে এই যুক্তিটা দিয়ে তো আপনি আসলে বাচ্চা বিয়েই করতে চাচ্ছেন তাই না এখনো বাচ্চা বিয়ে চালা যেতে চাচ্ছেন তাই না ছি 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 ভাই ভাই কি নোংরা ভাই আপনারা বাচ্চা মা বাচ্চা মেয়েদেরকে বিয়ে করতে চান কত বড় খাটাস আপনারা এক একটা নবী মোহাম্মদ খাটাস নবীর খাটাস উম্মত এক একটা ছি 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 আপনাদের কি ভাই নিজের প্রতি ঘিন্না লাগে না নিজের প্রতি মানে করুণা হয় না যে কিভাবে এরকমের একটা কথা বলি নাস্তিকের লাইভে গিয়ে আমারও তো একটা বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে হইতে পারে আর সেও তো একটা ছোট মেয়ে হইতে পারে মানে আপনাদের কি বিন্দু মাত্র কোনো লজ্জা সরম নাই মানে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলে মানে মানে তাকাইতে পারে নিজের চেহারার দিকে যে আপনারা নাস্তিকের লাইভে গিয়ে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করার জন্য আপনারা যুক্তি তৈরি করেন বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করতে চান আপনার নবী বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করছে বাচ্চা মেয়ে ধর্ষণ করছে আপনারা হাম করতে চান নানি দাদিদের যুক্তি দিয়ে বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করতে হইব এখন আমার নানি দাদি নিশ্চয়ই শারীরিক সমস্যা ছিল আমাদের আপনি কি আসিফ ভাই তার শিশু কামিতার অধিকার হরণ করতে যাচ্ছেন মানে এটা মানে ধর্মীয় অধিকার তার ধর্মীয় তার নবী করেছে তার ধর্মীয় অধিকার এখন সে নাস্তিকে লাইভ এসে যুক্তি দিচ্ছে ভাই আপনার দাদি তো অনেক ছোট কাছে বয়সে বিয়ে হয়েছিল তার তো কোনো সমস্যা হয়নি তাহলে আমি করলে দশ কথায় ভাই আমিও করতে চাই ভাই আমিও এটা বলা একটা কথা মাথায় চিন্তা করলেই তো ভাই বমি আসার কথা আছে আমার দাদিকে ছোটবেলায় অপ্রাপ্তবয়স্ক বয়সে বাচ্চা দিছে এবং 
আশেপাশে কোন বাচ্চা মেয়ে নাই মানে ধরেন ভাতিজি ভাতিজি এটা এটা আপনি কেমন বলেন আসি ভাই হয়তো আছে তার নিজের লোভ আছে থাকতেই তো পারে মানে সে মানে লোভ করে ওই ওইদিকে তাকে তার লালা জড়তা থাকে নাকি এটা বলতে চান ফারাজ ভাই আপনি ভাই আপনারা তো এটা নরমালাইজ করতে চাচ্ছেন না আপনি তো নরমালাইজ করতে চাচ্ছেন না এটা তো নরমালাইজ করতে দিতে যাচ্ছেন না আমি তো এটা প্রচন্ড বিরোধিতা করতেছি প্রচন্ড বিরোধিতা তো তার আসলে কি হবে আসলে ভাই যতদিন লাইভ করতেছি ফারাজ ভাই আমরা তো ততদিন ধরে বিরোধিতা করতেছি এটা কিছুতেই হইতে পারবে না কিছুতেই 18 বছরের আগে কিছুতেই হইতে পারবে না এটা তো আমরা সেই শুরু থেকে বলতেছি আপনি এসে যুক্তি দিচ্ছেন ভাই আপনার দাদি নানি তো কম বয়সে বিয়ে হইছে তাই তো ঠিকই এটা আছে সব তো ভালোই হইছে এটা দিয়ে তো আপনি এটাই বোঝাতে চান যে আমরা করলে দোষ কি ভাই আমরা একটু করি ছি 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 মানে এত নির্লজ্জ বেহা বেশরম ভাবে মানুষের পাশের পাশের মেটা 7 বছর আগে তো 6 বছর পার করে আপনি তার অধিকার হরণ করতেছেন স্বাভাবিক মানুষ এগুলা কিভাবে বলে আমি একটু এই যে একটু অপেক্ষা করেন ভাই একটু অপেক্ষা করেন দিচ্ছি হ্যাঁ আপনাকে বলতে দিচ্ছি একটু শিশু কবিতাই করতে যাচ্ছে আপনি পাবলিকলি কারো শেভিং করতে গেলেন ভাই আপনার আসলে বোনের দয়া মায়া কি নাই আমি বুঝছেন <laughs> 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 আমি একটু তার ইউটিউবটাতে একটু ঢুকতেছি আমি একটু দেখি কি কি আছে তার ইউটিউবটা আমি পাইছি খুঁজে বুঝছেন আছে তারা তো এই জিনিসগুলো দেখবে এক সময় হ্যাঁ এবং দেখে সতর্ক থাকা উচিত মানে এই মাহরুজ নেসাত আপনাকে আমি মানে একটা মানে সাবধান করে দিই আপনি এখানে এসে সরি বলবেন কমেন্টে আমার আমার কমেন্ট সেকশনে সরি বলবেন আপনার কিন্তু ফুল হিস্ট্রি কিন্তু আমার কাছে আছে আপনি কই থাকেন কই যান কোন জায়গায় কি করেন সব আমার এখানে আমি বের করে ফেলছি হ্যাঁ আমার কিন্তু বেশিক্ষণ সময় লাগে না এগুলো বের করতে আপনি এখানে এসে কমেন্ট সেকশনে এসে বলবেন এটার জন্য আপনি দুঃখিত এই ধরনের একটা নোংরা কথা বলার জন্য এবং এটার আপনি বিরোধিতা করেন শিশু কামিতার আপনি বিরোধিতা করেন এটা আমার কমেন্ট সেকশনে এসে আপনি লিখবেন না লিখলে আপনার সমস্ত ইনফরমেশন আমি ফাঁস করে দিব এখন দেখাম স্ক্রিনে ঠিক আছে দশ মিনিট সময় দিলাম দশ মিনিটের মধ্যে এটা লিখবেন কমেন্টে যে এটা এই যে যেই বক্তব্য দিচ্ছে এটার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত এবং দুঃখিত এবং আমি শিশু কমিতার বিরোধিতা করি এটা আপনি আমার ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনে লিখবেন নইলে আমি আপনার সমস্ত আপনার সব কিছু এখন আমার কাছে আছে আমি যে টুক করে মারছি টুক করে সব বেড়ে গেছে হ্যাঁ এটা আপনি কমেন্ট সেকশনে যদি দশ মিনিটের মধ্যে না লেখেন আমি আপনার সব ইনফরমেশন এখানে দেখামো ছবি বড় করে করে দেখামো আপনার কোনো কিছু ডিলিট করে লাভ নাই হ্যাঁ এই যে ডিলিট ডিলিট করে দিবেন কিচ্ছু লাভ নাই সব বেড়ে গেছে আমার কাছে ঠিক আছে দশ মিনিট সময় দিলাম আপনারে একটা মাপ চাইবেন এখানে এসে এই সমস্ত মানে নোংরা কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইবেন কোনোদিন আসি ভাই কাউকে তো এইভাবে ধরে না একদিন ধরা উচিত ঠিক আছে 
সুন্দর করে রাখা দিব সবকিছু স্ক্রিনশট টট সব আমার কাছে জমা থাকে আসি ভাই জাস্ট ইমাজিন করেন এই লোকটা যদি ধরেন মানে অবিবাহিত হয় তাহলে তো একটা কথা হোয়াট ইফ এই লোকটা আসলে বিবাহিত তখন কি হবে হ্যাঁ মানে এটা মানে খারাপ লাগে মানে বিবাহিত বলতে আপনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন যে সে কি আসলে এই কাজটা করছে এরকম একটা মেয়ে কে বিয়ে করছে নাকি না সেটা সেটা বলতেছি না যে সে যে ধরনের কথা বলে মানে এই শিশু কমিটার পক্ষের মানে শিশু কমিটারকে জাস্টিফাই করার জন্য কথা বলে অনলাইনে একটা আননোন নেমে এসে এটা যদি তার পরিবার জানতে পারে তার ওয়াইফ যদি জানতে পারে দেন তার কি হবে আর কি সে বিয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চা বিয়ে করছে কিনা আমার মনে হয় না করলে এটা এসে বলতে যেত না সে নিজে নিজে এনজয় করতে থাকতো তার শিশু বাচ্চা বাট প্রিটি এমবারেসিং সাবধান করে দিব যে এটা এই এই শিশু পেডোফাইল থেকে সতর্ক থাকুন এই পেডোফাইল যে কোনো সময় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় ফেলতে পারে সে যদি জেনুইনলি এটা মনে করে যে একটা ভালো যুক্তি সে দিচ্ছে না থেকে লাইভে গিয়ে তাহলে সে মানে লজ্জার কি আছে সে তো সিনা টান করে দাঁড়ায় থাকবে যে হ্যাঁ আমি একটা মক্ষম যুক্তি দিচ্ছি মানুষজন বাচ্চা মেয়ের তো তোদের ছাড়ন যায় না বাচ্চা মেয়েরা আমি গতকাল গতকালকে দেখলাম যে অথেন্টিকেশন অফ অনেকে যুক্ত হচ্ছে বেনামে পরে আমি সরি পরে আমি অথেন্টিকেশনটা অন রাখছি এইটার জন্য বেচারা ধরা খেয়ে গেছে আজকে আচ্ছা আচ্ছা আমি মাঝে মাঝে একটু ওই একটু অল্প সময়ের জন্য একটু খুলা দিই খুলা দিয়ে দেখি যে কি হয় ঘটনাটা কি ঘটে সেই জন্য কালকে দেখলাম অনেক বেনামে অনেক জন আসছে অথেন্টিকেট করা না কোথাও থেকে এন্ড আর কিন্তু ছয় মিনিট বাকি আছে এই যে মাহরুজ নেসাদ আপনাকে আপনার কিন্তু ছয় মিনিট বাকি আছে আপনি যদি ছয় মিনিটের মধ্যে এখানে এসে এটার জন্য লজ্জা প্রকাশ না করেন চার মিনিট গন আর ছয় মিনিট বাকি আছে চার মিনিটের মধ্যে ছয় মিনিটের মধ্যে আপনি লজ্জা প্রকাশ করবেন এবং জীবনে কখনো এই ধরনের কথা কখনো বলবেন না এবং এটার জন্য যে আপনি লজ্জিত এটা বলবেন তাইলে আমি আপনাকে আমি ইয়া করব কনসিডার করব হয়তো আমি আপনার যে ভিডিওটাতে ভিডিও অংশটুকে আপনার ইয়া দেখাইছি সেটাও আমি বাদ দিয়ে দিব আমি আমার কাছে ইয়া আছে টুলস আছে সেটা দিয়ে কাইটা আমি বাদ দিয়ে দিব কিন্তু আপনি যদি স্টার্ট না করেন তাহলে আপনাকে আমি মানে চরম অপমান করব আপনার ছবি টুবি আই না দেখাবো স্ক্রিনে এবং কই থাকেন কোন এলাকায় কোন স্কুলে পড়েন কোন কলেজে পড়ছেন সেগুলো সব দেখা দিব আমি এবং আপনার আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই যেন সতর্ক থাকে এটা আমি তাদেরকে বলে দিব এবং আপনি নিশ্চয়ই আমার দর্শকদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আপনার পরিচিত আছে সে নিশ্চয়ই এটা নিয়ে ইয়া করবে সাবধান সাবধান হ্যাঁ এত সোজা না কিন্তু হ্যাঁ এখানে এসে শিশু কামিতার পক্ষে মানে যুক্তি দিবেন এত সোজা না একেবারে মানে লাল করে দিব একেবারে হ্যাঁ কত বড় খাটাসের খাটাস শিশু কামিতার পক্ষে কথা বলে কত বড় খাটাস একটা মানে এইগুলারে মানে কি যে করা উচিত এই যে যারা যে শিশু কামি এগুলারে যে কি করা উচিত কিভাবে যে এগুলারে মানে শাস্তি দিব আমার মানে রাগে গা রিড়ি করে কত বড় ইতর কত বড় মানে জানোয়ার 
শিশুদেরকে তো অন্তত ছাড়া দে তোরা বাচ্চাদেরকে তো অন্তত ছাড়া দে তোরা বাচ্চাও তোদের করুন লাগবো মানে তোদের আর মানে ইয়া থামে না তোদের ঠিক আছে পরের জনকে যুক্ত করি আরেকজনকে যুক্ত করি অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে হ্যালো হ্যাঁ অনিরুদ্ধ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন मध्यारे সেই দুইটার বইয়েরই লেখক হচ্ছে শ্রীজীব বিশ্বাস আমাদের শ্রীজীব বিশ্বাস ভাই দ্বিতীয় বইটা কিছুদিনের মধ্যেই আশা করি বের করতে পারবো কিন্তু আমাদের লেখাগুলো নিয়ে কোনো বই নাই কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে পিডিএফ ডাউনলোড করার অপশন আছে আপনি যদি চান তাহলে আমাদের লেখাগুলোর পিডিএফ আপনি ডাউনলোড করে আপনার কম্পিউটারে বা মোবাইলে রাখতে পারেন ওকে দাদা তো আমি মাঝে মাঝে একটু পড়ার চেষ্টা করি এখন ব্যাপার হচ্ছে একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমি অধিকাংশ বিষয় আপনার সাথে একমত হতে পারি কিছু বিষয় আপনার সাথে একমত হতে পারি না আর কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আমি বুঝি না তো এটা হচ্ছে আমার কি বলে আমার অযোগ্যতা বা আমার অজ্ঞতা বা আমার পরিবেশের একটা প্রভাব এখন আপনি মিয়া খলিফাকে নিয়ে একটা পোস্ট দিছিলেন ওইখানে একটু আমার কথা বলার আছে মানে আমি বিষয়টা বুঝতে পারিনি যে মিয়া খলিফা যদি হামাজ বা প্যালেস্টাইনিয়াদের সাপোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে ওদের মানে ওদের দেশে যাওয়া কি মিয়া খলিফার জন্য খুবই জরুরি ওদের ওইখানে কি যাওয়া লাগবে কিনা যাওয়া লাগবে না কিন্তু যদি কেউ সাপোর্ট করে একটা জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে যদি মানে সাপোর্ট করে আমি দেখতে চাই যে তাদের দেশে সে গিয়ে থাকতে পারে কিনা মানে মনে করেন মানে মনে করেন আমেরিকাতে আমি দেখেছি ভাই আমি মিয়া খলিফা কি ইয়ে করতে যাই না মিয়া খলিফা কি ফিলিস্তিন আর जीवन से जीवन जापन करते जड़ितिसरेपेक्ट कर কিন্তু আমি কখনো তাদেরকে ডিসরেসপেক্ট করে তাদের এই পেশার জন্য তাদেরকে ডিসরেসপেক্ট করে কখনো কোনো কথাই বলিনি বরঞ্চ তা সানি লিওনিকে আমার খুব আমি খুব ভালো লাগে আমার সে যে কাজটা করছে তিনটা বাচ্চাকে পালিত পালিত নিচ্ছে খুবই চমৎকার কাজ কিন্তু এই মিয়া খলিফা যেটা করলো যে সে আমেরিকাতে বসবাস করে সে আমেরিকা বা পাশ পশ্চিমের তীব্র সমালোচনাটা সে করতে পারতেছে মানে সেই সুযোগটা সে পাচ্ছে কারণ কি কারণ হচ্ছে আমেরিকাতে একটা সেকুলার আইন আছে এবং তার বাক স্বাধীনতা সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত সে তার মত প্রকাশ করতে কোনোভাবেই বাধা তাকে কোনো বাধা প্রদান করা হবে না আমি দেখতে চাই আমি কোনো মুসলিম দেশে দেখি নাই কোনো মুসলিম দেশে কোনো একজন অ্যাডাল্ট অ্যাক্ট্রেস অন্তত বেঁচে থাকতে পারে মানে খুবই মানে শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারে ইসলামী দেশগুলোতে কোনো অ্যাডাল্ট অ্যাক্ট্রেস বেঁচে পর্যন্ত থাকতে পারে না তাদেরকে মেরে ফেলবে আমি দেখতে চাই যে সে একটা হামাস তো সরি আইন চায় তাই না হামাস চায় যে গাজাতে সরি আইন অলরেডি কায়েম করছে সরি আইন চায় সারা পৃথিবীব্যাপী তারা সরি আইন চায় সরি আইনে যদি গাজাকে মানে মিয়া খলিফা জেনুইনলি সমর্থন করে এবং মনে করে যে গাজার যে নীতি আদর্শ আছে সেটা সঠিক মানে একজন মানুষ একজন অ্যাডাল্ট অ্যাক্ট্রেস হয়ে সে আমেরিকাতে বসবাস করে আমেরিকার বাক স্বাধীনতা এবং সেকুলার সমাজের সুবিধাটুকু নিয়ে সে সমর্থন করছে এমন একটা জঙ্গি সংগঠনকে যেই জঙ্গি সংগঠনটা সারা পৃথিবীব্যাপী আল্লাহর শাসন শরীয়তি আইন কায়েম করতে চায় যেই শরীয়তি আইনে মিয়া খলিফার এত কিছু বলা দরকার নাই যারা যে সিভিলিয়ানদের উপর আক্রমণ করে ভাই যারা টার্গেট করে সিভিলিয়ানদের উপর আক্রমণ করে টার্গেট করে সিভিলিয়ানদের বোম বোম্বিং করে সিভিলিয়ানদের ক্যাপচার করে রেপ করে 
গাড়িতে উঠাই তুলে নিয়ে যায় বেবিদের হত্যা করে বাচ্চাদের হত্যা করে তাকে সমর্থন কর তাদের সমর্থন করা তো ভাই একটা লিটারাল মানে স্টুপিডিটি ভাই মানে পিওর স্টুপিডিটি এটা আচ্ছা দাদা তাহলে তো আমি অবশ্যই দেখতে চাই জিনিসটা আমার দেখার আগ্রহ যে সে উই খানে গিয়ে কতদিন টিকে থাকে মানে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে এই জিনিসটা আমি দেখতে চাই আমার খুব ভালো লাগবে যে সে হামাসের সৈন্যদের মাঝখানে গিয়ে হামাসকে সমর্থনটা করছে এই দৃশ্যটা যদি আমি টিভিতে দেখতে পাই কখনো যে হামাস এবং সে তারা পাশাপাশি বসে আলোচনা করছে যে হামাসের নীতি আদর্শ কেন চমৎকার কেন ভালো এটা আমি দেখতে আমার খুব ভালো লাগবে আমি খুব মানে গুড ফিল করব দেখতে আচ্ছা দাদা এখন তাহলে এইটুকু শেয়ার হচ্ছে যে আমেরিকার আমেরিকায় যে বাক স্বাধীনতার সুযোগ সেই সুযোগ নিয়ে যে কেউ ওদের সমালোচনা করতে পারবে তাই তো অবশ্যই করতে পারবে আচ্ছা আমেরিকা কেন ইউরোপের ইউরোপের যে কোনো দেশ আমেরিকাতে যে মানে বাক স্বাধীনতার যে সুযোগ আছে সেই সুযোগটা অনেকেই ব্যবহার করে আমেরিকার বিরুদ্ধে কথা বলে লন্ডনে আমি দেখেছি যে মানে আমেরিকাতে আমি দেখেছি লন্ডনে আমি দেখেছি যে আমেরিকানই পাঁচ যাক मुस्लिम जिज्ञेस कर जिज्ञेस कर मानबाद करते हैं प्रश्न हाम गाजा स्वाधीन फिलल तक मिया खलिफा की गाजा गए हामास शासन गाजा पैलेस्टाइन नागरिक बसबाज करते इच्छुक हमें जिज्ञेस कर गाजा के समर्थन करते हम गाजा मंगल ग्रह खुबी उद्भव एक प्रश्न हलो कारण अपनी तो कहक नहीं मंगल ग्रह नेसेसारिपे जिज्ञेस करते भाई मंगल ग्रह खुबी नेसेसारि जिन जो जिज्ञेस कर जिज्ञेस करते प्रासंगिक भाई 
আপনি একটা প্রশ্ন করছেন দাবি কি না প্যালেস্টাইনে যদি শরিয়া আইন कायम হয় তাহলে মিয়া খলিফা যেই হামাসকে সমর্থন করছে সেই হামাসের আন্ডারে হামাসের শাসনে সেই দেশের নাগরিকত্ব নেবে কিনা এইখানে হামাসকে সমর্থন করতে হইলে প্যালেস্টাইনে যাইতে হবে এরকমের তো কোনো প্রসঙ্গই নাই তাহলে আপনি প্রশ্নটা কেন করছেন আমি তো অদ্ভুত প্রশ্নটা মানে প্রসঙ্গহীন একদম প্রশ্নটা মানে আসিফ ভাই অথবা বুঝাতে চাইছেন যে তিনি যে আইন বা যে দলকে সাপোর্ট করতেছেন সেই দলের আন্ডারে তিনি নিজে থাকবেন কিনা মানে আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে যে আইনকে আমি সমর্থন যে রাজনৈতিক দলকে আমি মনে করেন আমি বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছি এখন একজন আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে ভাই তাহলে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে কি আপনি ওই দেশে যাইতে যাইতে ভালো লাগবে আপনার বা মনে আপনি কোন দেশের নাগরিক আপনি কি ভারতের নাগরিক অনুরুদ্ধ না না আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি আচ্ছা বাংলাদেশের নাগরিক মনে করেন আমি জামাত ইসলামীকে সমর্থন করলাম হ্যাঁ আমি বললাম যে জামাত ইসলামী খুব ভালো দল হ্যাঁ খুবই চমৎকার দল এখন ফারাজ ভাই তো আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারে যে ভাই জামাত ইসলামী যদি বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে তাহলে কি আপনি বাংলাদেশে ফেরত যাইবেন নাকি যাইবেন না ওখানে গিয়ে কি সেফ ফিল করবেন ওখানে গিয়ে কি আপনি নিরাপদে আলাদা করতে পারবেন সেটা অবশ্যই করব ওই যে আপনার পিনাকি ভট্টাচারিয়া ওনাকে তো আমি যদি পাই তাহলে তো অবশ্যই প্রশ্ন করব আপনি যে জামাত ইসলামীকে চেষ্টা করেন ও তার আন্ডারে কি আপনি থাকবেন কিনা আচ্ছা অনুরোধ ভাই আপনি মনে করেন যে ভারতের বিজেপি সরকারকে আপনি সমর্থন করতেছেন হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশের একজন মুসলিম পরিবারের সদস্য ধরে নিচ্ছে ধরে নেন আপনি বাংলাদেশের একটা মুসলিম পরিবারের ছেলে আপনি ভারতের বিজেপিকে সমর্থন করতেছেন হ্যাঁ বিজেপি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বলতেছেন তখন আমি তো আপনাকে এই প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন যে ভাই আপনি যে ভারতে বিজেপিকে এত সমর্থন করতেছেন তাহলে বিজেপি যদি ক্ষমতায় থাকে আপনি কি ভারতে গিয়ে বসবাস করতে পারবেন সেখানে কি গিয়ে থাকতে পারবেন বা ধরেন আপনি মনে করেন স্বামী মোসমানকে খুবই সমর্থন করেন স্বামী মোসমান জিন্দাবাদ নারায়ণগঞ্জের স্বামী মোসমান জিন্দাবাদ কিন্তু আপনি থাকেন হচ্ছে ঢাকায় তো আমি আপনাকে বললাম যে ভাই আপনি কি নারায়ণগঞ্জে গিয়ে স্বামী মোসমানের মানে দৌরাত্মে ওদের চাষের রাজত্বে সেখানে গিয়ে কি আপনি বসবাস করতে পারবেন করেন তো দেখে মানে পারলে করেন তো দেখি আমার তো মনে হচ্ছে না যে এটা আপনি করতে পারবেন মানে ঢাকায় বসে বসে আপনি নারায়ণগঞ্জের স্বামী মোসমানের মানে ইয়া চাই ক্ষমতা চাই এটা আপনি বলবেন বলতে পারেন কিন্তু নারায়ণগঞ্জে গিয়ে যখন আপনি বলবেন তখন আপনি নিজে টের পাইবেন যে স্বামী মোসমান আসলে কে এটা আপনি নিজে টের পাইবেন এই কারণে আপনি কখনো নারায়ণগঞ্জে গিয়ে এই কাজটা করবেন না আপনি বাইরে থেকে চিপা চাপা দিয়ে কোন একটা সুবিধা পাওয়ার জন্য বা জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য স্বামী মোসমানের সমর্থন করবেন ঠিকই কিন্তু এখানে গিয়ে থাকতে আপনি চাইবেন না বলবেন না ভাই আমি থাকবো না ভাই মানে মেরে লাইব স্বামী মোসমান আমি যতই সমর্থন করি না কেন স্বামী মোসমান একটু চেতলে আমার মেরে লাইব এইটা তো খুবই স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন না অনিরুদ্ধ হ্যাঁ দাদা আমি এই কথাটা আমি এটাই পয়েন্ট আউট করতে চাচ্ছিলাম যে মিয়া খলিফা কোনো একটা বিশেষ স্বার্থে যেহেতু ওর জাতীয়তা আরব তো ওই ক্ষেত্রে ও কোনো একটা মানে স্বার্থ যেমন আছে আপনি যদি ইরানের কথা বলেন ইরান মোটামুটি একটা ধার্মিক দেশ বা নিজেদেরকে ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করে অপরদিকে রাশিয়া মোটামুটি কমিউনিস্ট এবং নাস্তিক কিন্তু এদের একটা বিশেষ যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই যে দুইটা দুই মেরুর অথচ বিশেষ স্বার্থে তার একসাথে কাজ করতে আগ্রহী ইরানের যারা আছে ওদের কিন্তু দরকার হয় না যে ওইখানে যাওয়ার বা ওদেরও প্রয়োজন হয় না ইরানে এসে থাকার সেরকম আমি এখানে আমি ইরানের লোক আচ্ছা আমি এখানে থাকবো না আমি এখন থেকে রাশিয়ায় থাকবো সবার ইন্টেন্স এরকম না কিছু লোক যাই বা ভ্রমণ বা কূটনৈতিক স্বার্থে এরকম একটা ব্যাপার এখন আমি বলতে চাইছি যেটা সেটা আপনি মাত্র বললেন যে মিয়া খলিফার কোন একটা স্বার্থ এবং হইতে পারে ওর জাতীয়তা বোধের স্বার্থ বা অন্য কোন একটা ব্যাপার এটা হতে পারে না না স্বার্থ হচ্ছে এটাই যে মানে নিউজে থাকা এটা একটা নিউজে একটা হিট হলো দাদা আমি প্রশ্নটা করি না অবশ্য আমি একটু কিছু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা এই মানে অল্প কিছুদিনের ভিতর আল জাজিরা বা এরকম যারা আছে এদিন নিউজে দেখলাম যে ইসরায়েল ইসরায়েল হামলা করছে গির্জাতে হসপিটালে এবং যারা সিভিলিয়ান আছে এরা মারা গেছে এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে যে সাধারণ মানুষ এরাও মারতেছে ওরাও মারতেছে তো এই প্রেক্ষাপটে ইসরায়েল যে হামলা করছে হসপিটালে এটার কি কোনো অথেন্টিক নিউজ আছে আপনার কাছে ইসরায়েলে যে হামলা করছে এটার কোনো অথেন্টিক নিউজ পাইছেন আপনি আচ্ছা 
হ্যাঁ ফারাজ ভাই বলেন হ্যাঁ এটা পুরো পুরো ডিসপিউট ম্যাটার এটা এখন পর্যন্ত কোথাও ইয়া হয় না যে ইসরায়েলি মারছে হ্যাঁ এটা কয়েক জায়গায় ছাপানো হইছে কয়েকটা ইসে ছাপানো হইছে নিউজপেপারে ছাপানো হইছে ট্রু বাট এনাফ এভিডেন্স নাই তারা এই জিনিসটা এই জিনিসটা শুরু হইছে হামাস থেকে হামাসের পোর্টাল থেকে শুরু হইছে এবং হামাসের পোর্টাল পর্যন্ত এটা দাবিটা আছে কিন্তু প্রমাণ এক্স্যাক্ট প্রমাণ যে এটা ইসরায়েল মারছে এরকম কোনো সলিড নিউজ নাই আপনি আমাকে ভাষা ভাষা অন্য অন্য ইয়ে দেখাইতে পারেন বাট এরকম কোন সলিড এভিডেন্স নাই যে ইসরায়েল মারছে ওটার মধ্যে আমি বলতেছি না যে ইসরায়েল মারলে এটা ভালো কাজ করছে সেটা আমি বলতেছি না মারলে আমি নিজেও এটার সমালোচনা করবো এবং ইসরায়েল কে ডিফেন্ড করতেছি না আমি শুধুমাত্র অটোটুকু বলতে চাই লেট মি ফাকিং ফিনিশ লেট মি ফাকিং ফিনিশ ওকে শুধুমাত্র আমি অটোটুকু বলতে চাই ভাই একটা কাজ করেন আমাকে এলাউ করার আগে প্লিজ ফাকো আমাকে এসে বলতো সিবার এলাউ আমাকে ভাই এসে বলতো সেই আই এম এলাউড ফাকিং ইডিয়ট আচ্ছা আপনি যদি চান আপনাকে আমি ফ্রন্ট স্টেজে আনতে পারি আপনি এসে নিজেই বলেন যে এই জিনিসটা আপনি ভুল বলেছেন বা আপনি এটার জন্য লজ্জিত এই যে এই ধরনের বিষয় আপনি আর কখনো সমর্থন করবেন না এই জিনিসটা আপনি নিজেই নেসার সাহেব আপনি নিজে একটু বলেন যে এই যে শিশু সাথে যৌনকর্ম বাচ্চাদের সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকাদের সাথে এই জিনিসটা যে আপনি সমর্থন করেন না এবং এটাকে সমর্থন করার পক্ষে এটার পক্ষে আপনি যুক্তি প্রদর্শন করে যে আপনি লজ্জিত জিনিসটা আপনি নিজে একটু বলে দেন তাহলে সবাইকে হ্যাঁ বলেন নেসার আপনি বলেন নেসার আপনি বলেন আপনি আর্মিওটি আছেন বলেন रंग प्रचंड रकम क्षिप्त कथा तो क्षिप्त हवा स्वाभाविक ठीक है लज्जाजनक घेन्नार एक बेपार जिन बुजते धन्यवाद फरज भाई तो आज के लाइफ टाइम सफल हलो एक व्यक्ति अंत जिन शिशु कमित पक्षे जुक्ति दी अंत मुख रक्षार दुखित तरज भाई खराबर ठीक है भाई ধন্যবাদ 
আমাকে যোগ করার জন্য আমার কয়েকটা ভাই ভাই কথা তো শোনা যায় না ভাই মাথা নষ্ট ভাই কথা তো শোনা যায় না না আপনি আবারও যুক্ত হন মাথা নষ্ট ভাই আপনি আবারও যুক্ত হন আপনার কথা বোঝা যায় না আচ্ছা হাসান ইমাম আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে হাসান ইমাম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আঙ্গুল দেখাচ্ছে দেখেন আঙ্গুল দেখাচ্ছে হাসান ইমাম আপনাকে তো তাহলে ব্যান করে দিব আমি যদি মানে এইভাবে আঙ্গুল আঙ্গুল দেখান তাহলে তো ব্যান করে দিব মানে আর কখনোই ঢুকতে পারবেন না আচ্ছা আচ্ছা ও এম জি ও এম জি আপনাকে যুক্ত করেছি ও এম জি আপনি বলেন তাহলে ভাই শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন আমি আগেও জয়েন হয়েছিলাম আমাদের সাথে কথা বলেছিলাম ওই মাজহাবের বিষয়টা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম সেটা নিয়ে তো আমি জাস্ট আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে এই এল জি বেটেই ওদের নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি বলতে ছিলাম মানে আমি যদিও নার্সিক আই ডোন্ট কেয়ার বাট স্টিল ঠিক এক্স্যাক্টলি কি বলছি কেননা আমি যেটা যতটুকু ইউটিউব থেকে শুনেছি শুধুমাত্র ওই লুথের কথাটাই বলেছে যে লুত নাকি তাদেরকে মেরে ফেলেছিল সেহেতু তোমরা এল জি বিটিতে করো না তোমাদেরকে এই এই দেবে তাছাড়া তো আর কোনো রেফারেন্স ডিরেক্ট রেফারেন্স তো পায় না টেকনিক্যালি আই এম অলসো ফ্রম এল জি বিটি কমিউনিটি তো আমি ইন্ডিয়াতে থাকি তো সেটা নিয়ে একটু জানার ছিল আমার যে এক্স্যাক্টলি ওটা কি মানে ওটার যদি মানে মানে বের করা যায় তো ওটা কি বলা হয়েছে আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা ইসলামিক শরিয়া আইনে যেটা বলা আছে এবং এই জিনিসটা খ্রিস্টান ধর্ম একই কথাই বলা আছে আচ্ছা আপনি এখান থেকে ও এম জি ভাই আপনার এখান থেকে অনেক নয়েজ হচ্ছে আমি আপনাকে একটু মিউট করে রাখছি আপনি আনমিউট করেন না আপনি আনমিউট করেন না ভাই আপনার এখান থেকে অনেক নয়েজ হচ্ছে আমি আপনাকে মিউট করে রেখেছি এই বিষয়ে যে জিনিসটা বলা মানে লুথের যে লুথের কমের যে কথাটা বলা আছে সেটা তো আছেই এটার সাথে আরো অনেকগুলা কয়েক বেশ কয়েকটা হাদিস আছে যে হাদিসে বলা হয়েছে যে সমকামীদেরকে মেরে ফেলতে হবে এবং যারা হচ্ছে রূপান্তরকামী বা যারা হচ্ছে ছেলে হয়ে মেয়েদের মতো পোশাক আশাক পড়তে পছন্দ করে মেয়ে হয়ে ছেলেদের মতো পোশাক আশাক পড়তে পছন্দ করে বেশ পোশাক করতে পছন্দ করে এদেরকে সবাইকে এবং একই সাথে যারা হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সজেন্ডার যারা হচ্ছে গিয়ে যাদেরকে আমরা সো কল হিজড়া বলি সেই হিজড়াদেরকে বাসা থেকে বাসি বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো হুকুম দেওয়া হয়েছে আমি আপনাকে এক এক করে দু একটা রেফারেন্স আগে একটু দেখায় নি তারপরে আপনাকে আপনার সাথে কথা বলছি এটা হচ্ছে সুনান আবু দাউদ শরীফের তাহাকিকৃত হাদিস নাম্বার হচ্ছে চার হাজার চারশো বাষট্টি এবং চার হাজার চারশো তেষট্টি এখানে বলা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তোমরা কাউকে যদি লুত গোত্রের মতো কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করো এই হাদিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হাদিস এই হাদিস হাসান কিন্তু এই হাদিসটা একটা সহি হাসান হাদিস আচ্ছা কই গেল চলে গেল আচ্ছা দারুন আবার বের করতে হবে আচ্ছা এই হাদিসে যেটা বলা আছে দেখেন হাদিসটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে এবং বুঝতে হবে হাদিসটার কনটেক্সটাও বুঝতে হবে এই হাদিসে বলা আছে যে রাসুল্লাহ বলেছেন যদি কাউকে লুত গোত্রের মতো কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কে কিন্তু হত্যা করতে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে একটা হাসান সহি হাদিস এখানে দেখেন ফারাজ ভাই মাদ্রাসাতে যে বাচ্চারা ধর্ষণের শিকার হয় এখন একটা মনে করেন একটা বাচ্চা ছেলেকে তার হুজুর ধর্ষণ করছে এখন ইসলামী শরীয়তি আইনের বিধান হচ্ছে যে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে মনে করেন এই বাচ্চাটাকে মানে ভয় দেখায় বা কোনো না কোনো ভাবে রাজি করছে রাজি করে ওর সাথে করছে তাহলে শরীর আইন অনুসারে বাচ্চাটা এবং মানে যে করছে দুইজনেরই তো শাস্তি হবে তাহলে সেই বাচ্চাটা কি কখনো তার বাবা মার কাছে গিয়ে বা কোনো জায়গায় গিয়ে বিচার দিতে পারবে এটার জন্য ফারাজ ভাই কি বলেন আপনি না ভাই আমার তো মনে হয় না পারবে তার উপরে ওই বাচ্চা এই হাদিস জানুক বা না জানুক বাচ্চাকে তো আগে থেকে কোরআন ছুঁয়ে মানে ইয়ে দেওয়া হয় কসম কাটানো হয় জাহান নামের ভয় দেখানো হয় বাচ্চা তো আরো বাচ্চার পক্ষে তো আরো পসিবল তারপরে নর্মাল হাদিস যেটা যে তুমি যদি দোষ গোপন করো আকিরা তো তোমার দোষ গোপন করবে এই ধরনের জিনিস তো অহরহ শেখানো হয় মাত্র সাথে এগুলো মনে করেন তার উপরে আবার এই হাদিসটা দেখানো হইলো যে সেই হুজুর তাকে এই হাদিসটা দেখাইলো যে তুমি যদি দেখো তুমি যদি এটা গিয়ে বলো কাউকে তাহলে আমার তো বিচার হবে হবে তোমারও কিন্তু মেরে ফেলা হবে আরো ভয় দেখানো হয় যে তুমি যদি এখন এই জিনিসটা গিয়ে পুলিশের কাছে বলো বা তোমার বাবা মার কাছে বলো তাহলে ইসলামী বিধান হচ্ছে তোমার দুজনে মেরে ফেলতে হবে তাহলে তোমারও মারতে হবে তুমিও মরবা আমিও মরবো ঠিক আছে তুমি গিয়ে বলোগা তাহলে তুমিও মরবা আমিও মরবো 
তখন ওই বাচ্চাটা তো কোনো অবস্থাতেই কাউকে গিয়ে এটা বলতে পারবে না এখানে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে কর্তা মানে যে করতেছে এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করতে হবে দেখেন এনে কিন্তু একদম বলা পরিষ্কার ভাবে কোনো রাগ মানে কোনো ধরনের ইয়া নাই মানে ধোয়াশা নাই ফারাজ ভাই এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ধোয়াশা নাই হাদিসটার মধ্যে ধোয়াশা না রেখে কিন্তু বলে দেওয়া হয়েছে যে তাহলে কর্তা এবং যার সাথে করা হয়েছে উভয়কে হত্যা করতে হবে মানে শিশু কামিতার যে মানে ইয়াটা আছে আমাদের মানে মাদ্রাসায় সেটা তো এই হাদিস দ্বারা একদম মানে খুবই সাপোর্ট করা সাপোর্ট পায় এই হুজুরেরা শিশু কামি হুজুরেরা তাই না ফারাজ ভাই এক্স্যাক্ট আছে ভাই আচ্ছা আমরা একটু ওএমজি ভাইয়ের মতামতটা শুনি ওএমজি ভাই আপনি একটু বলেন তো এই হাদিসটা পড়লে কি এটাই মনে হচ্ছে না আপনার হ্যাঁ তো আমার এটাই মনে হচ্ছে কিন্তু আমার একটু অবাক লাগছে যে এটা আবার কেমন উল্টো পাল্টা নিয়ম যে ধরুন আমার সাথে কেউ জোর জবরদস্তি আমাকে করলো আমার সাথে সেক্সুয়াল সেক্স করলো আমার সাথে তো আমার কোথায় দোষ যে আমাকে ধরে মারবে মানে আমার যে খুন করবে যেটাই করুক না কেন পাথর ছুঁড়ে মারবে তা আমার কোথায় দোষ এটাই কি দোষ যে আমি তার সাথে শক্তিতে পারলাম না এ ফালতু নিয়ম এ তো আমি বুঝি না এগুলো নিয়মটা কি নিয়ম তো এই রকমের এই আরো একটা হাদিস আছে যে যে এরপরের হাদিসটাতে যেটা বলা আছে ইবনে আব্বাস সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন অবিবাহিতদের লাওয়াতাতে লিপ্ত পাওয়া গেলে রজম করা হবে ঠিক আছে এটা এটা একটা আরেকটা হাদিস আছে যে সুরান ইবনে মাজার শরীফের পঁচিশশো একষট্টি নম্বর হাদিসে বলা আছে রাসুল্লাহ বলেছেন কাউকে লুজ্জাতির অনুরূপ অপকর্ম লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো এই হাদিস গুলা তো একদম পরিষ্কার ভাবে বলা আছে এবং আরো অনেকগুলো হাদিসে বলা আছে যে হিজরাদেরকে আমি সেই হাদিস গুলো বের করছি যে হিজরাদেরকে বাসা থেকে বের করে দিতে বলছেন নবী হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি আর একটু দেখাচ্ছি যারা হচ্ছে সো কল্ড হিজরা যারা হচ্ছে মানে যেইটাতে তাদের কোনো অপরাধ নাই তাদের কোনো দোষ নাই বা তাদের কোনো অপরাধ নাই এরকম বাচ্চা কাচ্চা যদি জন্ম নেয় তখন কি করতে বলেছে নবী দেখেন বুখারি শরীফের নির্বাসিত করা এটার পরিচয় হচ্ছে গুনাহগার ও হিজরাদের নির্বাসিত করা রসুল্লাহ সাল্লাম লানত করেছে নারীরূপী পুরুষ ও নারীরূপী নারীদের উপর এবং বলেছেন তাদেরকে বের করে দাও তোমাদের ঘর হতে এবং তিনি অমুক অমুককে বের করে দিয়েছেন এটা একটা সহি হাদিস মানে হচ্ছে হিজরাদেরকে নির্বাসিত করতে হবে বাসা থেকে বের করে দিতে হবে এখন একটা বাচ্চা মনে করেন আমার মনে করেন একটা বাচ্চা হলো সেই বাচ্চাটা মনে করেন তার একটা যৌনাঙ্গে একটা ইয়া আছে সে মানে পুরুষ নাম নারীও না এটা তো তার একটা জেনেটিক একটা ব্যাপার এটা তার সাথে ঘটছে এটাতে তো তার কোনো দোষ নাই আসলে এটা তো সে কোনো হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট আল্লাহ তাকে যদি আল্লাহ থেকে থাকে আল্লাহ তাকে এই জিনিসটা দিছে এইটার জন্য তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া এবং তাকে মানে একটা বাচ্চার সবচাইতে জরুরি যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মায়ের ভালোবাসার বাবার আদর তাই না এইটা ছাড়া তো একটা বাচ্চা এটা একটা বাচ্চার অধিকারও বটে যে সে তার মায়ের মানে বুকের কাছে থাকবে কাছে ঘুমাবে এটা প্রত্যেকটা বাচ্চার এরকম একটা চাহিদা থাকে এবং একটা একটা ইয়াও থাকে সেই বাচ্চাটাকে পৃথিবীতে বাবা মা আনলো আনার পরে তার একটা শারীরিক ইসের কারণে শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে কি বলা হলো ঘর থেকে বের করে দিতে হবে মানে হিজরাদের কমিউনিটিতে দিয়ে দিতে হবে সেই বাচ্চাটাকে যেন হিজরাটা তাকে লালন পালন করে এবং কয়েকদিন পরে দেখা যাবে ওই বাচ্চাটা রাস্তায় ভিক্ষা করতেছে বা ধরেন হাততালি দিয়ে মানুষের থেকে টাকা নিচ্ছে কি রকমের একটা অমানবিক একটা ব্যাপার চিন্তা করতে দেখতে পারেন আপনারা যে একটা বাচ্চা সে জানেও না কিছু তাকে ঘর থেকে মানে কোনো বিনা দোষে তাকে ঘর থেকে বের করে একটা ফ্যামিলি থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়া হলো এটা কি মানে ইচ্ছা করে নাই তার ওটার হাত নাই সে কিছুই করতে পারত না এটার জন্য ওটা যে ইয়েটা যে বাচ্চাটা উইক বা যে বাচ্চাটা সমাজে সবার সাথে সবাই এক্সেপ্ট করবে না সে বা আল্লাহ থেকে কোন নিয়ম আসছে সেটা তাকে তো আরো বেশি স্পেশাল সুবিধা দেওয়ার কথা থাকতো যে তারা স্পেশাল চাইল তাদেরকে বেশি সাদর করা তারা যেন নিজেকে কখনো অন্যদের থেকে আলাদা মনে না করে 
এই এই আইনগুলো আসার কথা ছিল এখানে তো পুরোপুরি দেখতেছি যে বের করে দেওয়ার কথা বলতেছে মানে বাস বের হই কথা আইডিওলজি এটা থাকার কথা সেটাই আছে আল্লাহর আইন নাই ভাই এখানে যে নোংরা বর্বর হিসাব বা মানুষের যে চিন্তাধারা সেটাই তো দেখতেছি শুধুমাত্র এখানে বাস বের হই আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন যে একটা হিজড়া মানে সো কলড আমাদের সমাজ যাদেরকে হিজড়া বলে সেই বাচ্চা একটা জন্ম নিল তাকে নাকি বাসা থেকে বের করে দিতে হবে জীবিকা কি হবে সেসব কিছু বলা আছে কি না সেরকম কিছু বলা নাই জীবিকা কি হবে তাদেরকে বের করে দেওয়া হবে এবং রাষ্ট্র থেকে তো তাদের কোনো আরেকটা হাদিসে বলা আছে যে মানে শহর থেকে একদম দূরে বের করে দিতে হবে যেন শহরে যেন তারা প্রবেশ করতে না পারে তবে সপ্তাহে একদিন তারা শহরে প্রবেশ করতে পারবে এরকম একটা হাদিসে বলা আছে শুক্রবার দিন একজন হিজড়া নাকি আবার আসতো মোহাম্মদ একজনকে বের করে দিয়েছিল সে নাকি প্রতি শুক্রবার শহরে আসতে পারতো বাদ বাকি দিন সে আসতে পারতো না তারা খাবে কি তারা তাদের জীবিকা কি তাদের মানে আমি তো আমার মাথাতেই ঢুকছে না একটা মানুষকে ঠিক আছে সে বিশেষ ভাবে প্রতিবন্ধী ঠিক আছে তো তার তার বাঁচার অধিকার নেই এ আবার হিন্দু ধর্মে আছে কিন্তু আমি দেখেছি যে হিন্দু ধর্মের ভিতরে কিন্তু হিজড়া একটা দেবতাকে আমি পূজা করতে দেখেছি মানে দেবতা বা দেবী এরকম একটা দেবীকে আমি পূজা করতে দেখেছি একটা জায়গাতে হ্যাঁ হিন্দু হিন্দু ধর্মে ওই মহাভারতের যুদ্ধে একজন ছিল শ্রীখণ্ডি তার নাম সে ওই তৃতীয় লিঙ্গের আগে তাকে দেখে ওই মহাবীর ভীষ্ম ও বলেছিল যে তো পুরুষও নয় নারীও নয় আমি এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবো না তো ওকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে বধ করেছিল আর ওকে সামনে দেখতে পেয়ে আহ ভীষ্ম সে মহাভারতের টপ একজন হিরো সে অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিল সেই অবস্থায় অর্জুন পিছন থেকে ওকে বধ করে এই রকম মানে কি ওকে মানুষ হিসেবে গ্র্যান্ড করা হয় মহাকাব্য এ তো বড় অদ্ভুত বিষয় ওএমজি ভাই আপনি তাহলে একটু বলেন যে এই হাদিসটা পরে আপনার কাছে কি মনে হলো ওএমজি ভাই নিজেকে আনমিউট করে বলেন হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি হাদিসের রেফারেন্স গুলো সত্যি আমি জানতাম না আমি কোরআনের রেফারেন্সটা ওটা আমি ইউটিউব থেকে ওই বিভিন্ন জনে যা বলে সেইগুলোই শুনেছিলাম তো এটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ না না আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এই হাদিসটা যে দেখালাম এটা সম্পর্কে আপনার মতামত কি না আমার মতামত বলতে আমি এমনিতেই হচ্ছে ইয়ে নাস্তে তো অবশ্যই জাস্ট একটা কিউরিয়সিটি ছিল তো অবশ্যই ঘেন্নাটা আরো একটু বাড়লো ইসলামের প্রতি আর কিছু না একটা অ্যাডেড একটা ঘেন্না বাড়লো একটা যে বিং আই এম ফ্রম এল জিবিটি তো আমাদেরকে যদি এরকম যদি করা হয় তো আমাদের যে জিনিসটা কি যে আমরাও যে একটা মানুষ আমি আমি একটা বড় কর্পোরেটে চাকরি করি কারণ আমার একটা বন্ধু ছিল সে তার নাম নামটা বলছিল যাক দিল্লিতে যখন থাকতাম আমি তো সে বলেছিল আর কি তাকে এমনি জিজ্ঞেস করলাম যে এল জিবিটি তারপর বলছে আরে সরি আমি বাংলাতেই বলি বাট ওরা তো একদম মানে কি বলবো মূর্খ হয় এই ওয়াই ওয়াই হ্যান ত্যান তো আমি ওকে এখন দেখাই যে আমি একটা বিশাল বড় কোম্পানি আমি ওকে ডিরেক্টলি বলি না উনি আমার দেওয়া সমাজে অ্যাকসেপ্টেন্স তৈরি করতে হলে আপনাদের উচিত এই জিনিসগুলা প্রকাশ করা এবং এই জিনিসগুলাকে নর্মালাইজ করা আপনারা যত এগুলা মানে লুকো ছাপা করবেন বা এগুলা বলতে নিজেরাই নিজেদের মানে নিজেরাই নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকার যদি আপনি করেন বা নিজেরাই যদি নিজেদেরকে ছোট করেন যে এটা না বলে যে আপনি কি আপনার আপনি আপনার মানে অস্তিত্বটা কি সে সম্পর্কে যদি আপনি নিজের অস্তিত্বটাই আপনি প্রকাশ করতে না পারেন বা লজ্জা পান বা ভয় পান বা কিছু একটা মানে লোকে কি বলবে এগুলো ভেবে যদি এটাই করতে না পারেন তাহলে তো ভাই আমার মনে হয় যে আপনাদের উচিত অন্তত নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সেই জিনিসটা প্রকাশ করা সমাজে অ্যাকসেপ্টেন্স তৈরি করা হ্যাঁ প্রথম প্রথম অনেকে অনেক খারাপ কথা বলবে কিন্তু আস্তে আস্তে তারা 
एक्सेप्ट कर प्रकाश करते आनमिट करते ड्रिंकिंग मुस्लिम খুব উচিত কাজ করে এবং আমার মনে হয় যে কট্টরবাদী যে মুসলিম গুলো হয় তারা সত্যি মানে খুবই মানে তা মানে আমি যখন আমি বিভিন্ন জায়গায়তে ছিলাম আমি হায়দ্রাবাদেও ছিলাম তো হায়দ্রাবাদে একটা লোক বলেছিল যে আমাকে সে একটা মুসলিম আর কি তো বলো আরে হিন্দু সে মত মিলনা বলো গলিজ হয় গলিজ मतलब নোংরা লোক আর কি মানে অমুসলিমরা নোংরা মানে একটা ট্যাগ লাইন দিয়ে দিল মানে অমুসলিম বলেই তারা আর কি নোংরা আমরা মুসলিম আমরা কত পরিষ্কার করি হ্যাঁ এটা তো এটা তো মানে আলেমরা মানে মুসলিম আলেমরা সরাসরি বলেন बेपारेरकम जिन मारबेल ठीक है चलो ओम जी को दिया जाना चाहिए आज के ठीक है चलो अपने